这会儿你要牵扯上我夫人，本侯可就不乐意了。本次皇商大会是由百姓投票选出获胜者。放心吧，我们的飞远双现在人气这么高，当然是有很大的胜算的。嗯，就是不知道这个如月，他今日又要耍什么花样。不管他耍什么花样，今天都是要拿产品说话。宁大人此次提出的让百姓参与评选，重视民意。这次皇商大会，果然人气更高了。让百姓使用皇商产品，本就是惠民之意了。哦，宁夫人的好雪堂，在海方也是首屈一指的人气少女。宁大人偏私，可不要太过。偏私。可这次皇商大会的结果，全都是海方百姓的民意。宁大人说的对。各位，皇商大会初赛正式开始，我们将选出三家商铺来进行最终的抉择。各位，本次好雪堂的参赛产品飞碗霜。今日给大家免费试用。嗯。
试一下，我看见，来，我美白的东西，这个美白的可好了。我初到海方不久，便觉得海方的贸易大有可为。在我看来，收购一些新的店铺，还不如扶持这些旧的店铺。此次参加皇上大会，我参选的是我亲自研制的明月霜，它的功效为宁润盈泽，而且可令晒后的肌肤立即恢复光彩。明月霜还是非晚霜好，还是我们的非晚霜好，来。跟你说呀，还是这晚上好、啊。我之前用其他的产品都起疹子，可难受了。各位，各位，今天来投票我们欢颜的，能免费获得一瓶明月霜，还能在一年内享用明月霜半价的优惠。半价？那那就不是了。别走了。你看它吸收的快，滋润性也好。是是、啊。哎呀，我们的明月霜是好东西、啊。这个跟那个飞碗霜不相上下嘛。啊，它会用什么样的配方才能和我们的飞碗霜不相上下呢？哎呀，这可让我怎么选呢、啊？就选我们家明月霜吧。这款产品，欢颜之前从来没有。看来他今天是给我们准备了惊喜。您要是喜欢啊，送您一瓶。但是要记得给我们投票。检验发现，明月霜和飞碗霜，无论是从质地还是触感上，都近乎一致。若要从这二者之中选出优质的面汁，那么只能请两位老板在这现场公开配方。不知两位老板愿意否？配方乃是诸位老板。精心研究所，如此对外公开，不妥吧？难道聂老板不敢吗？有何不敢？但我提议，我们各自将配方呈上，单独交给选拔官检验。我接受。既然二位老板都同意的话，那就这么办。
霜和非晚霜的配方进行对比，发现二者面之相同，但是明月霜则更多了一种名贵药材。这就高下立判了。聂老板，你要不要用一下我的明月霜啊？既如此，那就多谢如月郡主了。喝了犀牛角水粉，所以念汁的味道会更香，但是制作成本也会更高。咱们飞晚霜已经畅销很长一段时间了呀，不管是京城还是海方，每个人都知道的。可这如月的明月霜，却是最近才出现。你一定是抄袭了我们的方子。你们的意思是？我抄袭了你们的飞晚霜，对，小姐，全海方众人皆知你们好血糖，情同手足，所以你们互相包庇也是情有可原的。只不过，宁大人，你与聂老板是夫妻，你可不能偏私啊。如月郡主言重了，都知道宁大人和宁夫人感情甚好，但偏私，万万不能。确实不能因为飞晚霜早期售卖，就说如月郡主抄袭。毕竟皇商大会意图选出最优质的产品，我看，还是以最终的投票结果为定论吧。皇商大会投票正式开始。各位姑娘，投我们吧！哎，投我们，投我们！哎，投我们一票吧！大家投我们一票啊！谢谢谢谢，谢谢谢谢，谢谢谢谢，投我们吧！这边。谢谢大家把票投给我们。已经结束了，请大家稍安勿躁，结果一会儿就会当场公布，且慢。林大人，本官还没有投票呢。本官这一票。投给飞晚霜。宁大人，这胜负已经很明显了。不过，你这一举动，足以证明你们夫妻恩爱有加
，实属羡煞旁人。林大人，本官这一票投给的是宫里。不正之风，可能会逞一时之能，但绝不会笑到最后。宁大人说的对，林某拭目以待。好。这个如月为了赢，连抄袭都干得出来。宁大人作为皇上大会的负责人，他都没有办法吗？就是啊。如月当场揭示了你跟宁大人的关系，那宁大人不好干预太多。没错，正是因为他现在的身份，我万不能在这个时候让他替我出头。那怎么办？这个温婉神不知鬼不觉的就拿走了飞婉霜的方子。如果不是这次大会，我们都被蒙在鼓里呢。是啊，看来之后的比赛我们要辛苦一些了。我们第一轮比赛已经输了，那我们就把重心转到后面两轮去。第二轮按时完成产量，那我们没问题的。但第三轮，新品配方。我是有些想法，但现在还不成熟。这样，木雪，我一会儿给你写个单子，你帮我去采买些原材料回来。好，没事。后面几轮比赛，我们一定要把这口气争回来。嗯嗯嗯嗯嗯。哼。青青，青青，哎，青青，放开！你烦不烦啊？我说了不想再看到你了，你就跟我回去吧。你这天天在外面风吹日晒的，还不如跟我回去享享清福啊！你自己安的什么心，你自己不知道吗？我不可能跟你回去的。哎，青青，别闹了，你跟我回去，放手！青青，干嘛？谁给你的胆子？松手！敢动他，他疼！怎么又是你呀、啊？每次我跟青青酗酒，你总是出来搅局。哎，青青，你跟他说我们什么关系？青青。那我今天就在正式说一下我们之间的关系。这位是我从前的未婚夫，听见了没？未婚夫。但是他不喜欢我，他只是图我们家祖传的秘方而已，所以这几天一直缠着我。千公子，他不想再见到你，就请不要再纠缠了。你算是哪根葱啊？凭什么来管我？还有你水一清，看看你现在，你不过就是海方一个臭卖唱的。还有这个侍卫，就是你的新乡好吗？松手！再给我说一遍！松手！鬼白，你松手！松手！鬼白，是这，松手！好那个水一清。你为了这么一个下人，你居然这么对我！下人怎么了？歌女怎么了？侍卫又怎么了？都比你这个小人强！水一清，你这个贱人！你给我等着！今日，多谢鬼大人出手相助。既然水姑娘没什么事情，那我先走了。哎，我真是个呆子
么了？啊，嗯，没事啊，就刚刚遇到点事情，已经解决好了。哦。你遇到什么事，必须要告诉我啊，不许自己扛着。知道了。哦，我今天有个东西要给你，嗯，你看看，这是什么？这个是我们家祖传的金疮药秘方。祖传秘方？呃，对不起啊，我之前没告诉你。其实我们家在京城有个药铺，这是我父亲临终之前留给我的。舒恒高的功效和他特别像，所以我就觉得会不会对你的新配方有帮助呢？不行，这么重要的东西我不能收。你拿着，我不能收。哎，你听话，你拿着吧。现在大敌当前，我们好血堂没有那么容易过得去这一关，所以我想，只要他能帮到你，哪怕只有一点点呢，那也是值得的。谢谢你，水姑娘。谢谢你对我的这份信任。你放心，我一定抓紧研制新品。有你的用心，好血糖一定要笑到最后。我相信你。嗯探子，鬼白已经探查过了。今夜外面无人，那就不用客气了。今天出事输给了欢颜。你没事吧？没事啊，好歹也是第二名呢。飞管说被抄袭一事，我会给你一个交代。多谢。皇商大会最后的冠军，一定不会是抄来的。有对策了。决赛新品的方子我已经想好了，明天一早我就要去上山采药。我陪你一块儿。嗯、我没有别的意思，只是那种场合。有眼线。好。参见如月郡主。起来吧。这明月霜你拿去用吧，对你脸上的红肿。应该有所缓解。多谢郡主好意，让林见笑了。今日我家兰儿上街，恰巧碰见你与水娘子起了争执，这钱公子和水娘子关系匪浅啊。不过你说，这海方好血糖的女人，怎么一个比一个狠毒？钱公子，这样的女人不要也罢。郡主说的极是，但不知郡主今天深夜邀约在下来此，到底所为何事？我的丫鬟说你与水娘子在谈论什么方子，今日叫钱公子来是想请问钱公子，这方子到底是什么意思？实不相瞒，这水娘子乃是犯人之后。在他手中有一张家传的金疮药秘方，独一无二。那依钱公子所见
。若是我们把它用在面脂之中呢？面脂，应当可以一试。属下理应为郡主办成此事，但如今我与这水娘子的关系势同水火，加上她身旁时刻有那蠢货护着，要想顺利的拿到药方，恐怕这点小事不用你操心。事成之后，我可以把你引荐给林建新大人，想必钱公子应该也知道背靠大树好乘凉的道理呀、啊。那在下就先行谢过郡主。我定当竭尽全力，绝不辜负郡主和林大人的期望。那就有劳钱公子了。兰儿，送钱公子出门吧。是，公子这边请。宁建兴那边，有什么新的动向？除了如月郡主的欢颜之外，林建兴最近也在拉拢其他几个行业的老板。看样子，是想把海猫行会会长的候选人都安排成自己的人，本该就是天下大同的局面，非要搞得这么乌烟瘴气的。江东邦那边怎么样了？元朗，他最近闭门不出，似乎在筹划什么大事。宁建兴若是想收服海方，这江东邦也是其中重要的一环呢。嗯，希望这个元帮主能够遵守诺言，打造一个全新的江东邦吧。是。最近林建兴的探子也是越来越不勤劳了，可能侯爷和夫人的真情流露，让他们找不到疑点，准备放弃了。算了，不想这些了。时辰不早了，我去找夫人了。何事？大人，秦一贤大人托人过来带话，说他在花烟水粉铺，性命堪忧，请您速速赶去救命。性命堪忧。林师哥，你总算来了。放那儿吧。你要是再不来，我的小命可就真的要没了。怎么回事啊？今日一大早，我就被如月郡主叫来修屋顶，整整修了一天了，他还是嫌工人修的房梁歪。没办法，我只能把你请过来了。你把我请过来？啊？但我又不会修房梁，我今天是真有事，我帮你找别人啊。哎哎哎，您休您休。如月说了，整个海方就你最正直，你的眼光是最好的，所以一定要你来修这个屋顶。他现在可是如月郡主的身份，我拿他真的没办法啊！宁大人，如月郡主，宁大人来了就好。如月郡主，这秦大人找人修了一天的屋顶，可这房梁还总是歪歪斜斜的。宁大人作为皇上大会的总负责人，又是海方的县令大人，可得帮我好好检查，好好修缮呀。这不都好好的吗？哪里歪了？秦大人的意思是，我在错怪你吗？师哥，秦大人，郡主说的没错呀，这每一根房梁都有问题，怎么回事啊？啊？郡主。我看这欢颜堂的问题啊，出在上梁不正，所以才导致别的房子歪斜。不过郡主放心，我作为皇商大会的总负责人，一定会让他们好好的把它调整的。那就有劳宁大人。客气。不过像修屋顶这种小事，不必宁大人亲自出马吧？嘱咐几句，到屋里喝几口茶。不必了，我还有事。你们几个愣着干嘛呀？赶紧看看还有哪儿能修的！大家动起来啊！检查一下，检查一下。上面看，还扶着呢。来来来，来来来。这林建兴与宁玉轩年纪相仿，他不应该对茶帮有那么多了解。
。皇叔，这件事情你去查一下，看他到底还知道多少。咱们必须尽快摆脱他的胁迫。是。阿郎，此事不必担忧。这次的皇上大会，外来的商船有很多是我的朋友，我找几个信得过的。配合你们蛟龙帮，演绎出打劫不成的戏码，好让你去跟林建兴交差。多谢三叔，眼下也只有这个办法了。夫人，咱们真的不再等等侯爷吗？他可能有事耽搁了吧？再不走就来不及了，有你们也一样。嗯。哎，欢颜，这怎么围了这么多人啊？这不是那个如约的地方吗？小姐，咱们去看看吧。哎、呃，大哥，这里面是出了什么事啊？啊，听说这如月郡主的欢颜水粉铺子，这房梁结构出现了严重问题。哎，随时都有倒塌的可能性啊。天有眼，恶有恶报，还能发生这么好的事？<笑>我感，太好了！来，走吧。宁大人放下公务，为如月修缮房。那不是侯爷吗？还真是侯爷，他不是要去陪小姐采药吗？是啊，他怎么在这儿啊？小姐，这宁大人和如月郡主还真是郎才女貌啊！你侬我侬的，哎，这宁大人不是有正室的夫人吗？那才。这如月郡主的身份高贵着呢，想要废除正室的夫人，那犹如捏死一只蚂蚁一样简单。再说什么呢？听说啊，这宁大人最近跟正室夫人之间有些嫌隙，说不定啊，早就有了休妻之意呢。哦，小姐。今晚我约了雪儿、桃兄还有青云姑娘，静水楼小聚，要不要一起啊？就你们四个呀？啊？那我去干嘛呀？好吧，好吧。辛苦了两位大人，如约特地在酒楼设了宴席，表表感谢。我还有约，我就不去了。那宁大人晚上没什么事吧？啊，我有事。有事也得吃饭呀、啊，不如我让他们把饭菜送到这里来，简单吃一点。多谢郡主好意，我觉得不必了，放心。我觉得这个房屋还有问题，我还没有验收，你们不许走。刚才郡主都说了，修缮一天没什么问题，如今又有什么问题？郡主说有问题就是有问题，明日我让他们接着来修，如何？明日？我可等不了。这都多晚了，你到底要怎么样啊？本郡主想怎样就怎样，你们都给我听好了。现在所有人上去检查，若有任何问题，我拿你们试问。刚才好像也听到，是你让他们上去的。他们是有错，但罪不至杖责吧？你们几个
，明日开始，好好帮郡主修屋顶，不许再这样了。是是是，这么大个洞，怎么说也得修一个月。一个月？你还让不让我开门做生意了？不是这，你就是故意的是吧？怎么，上次比赛聂桑榆输给我，然后你就故意整我们还言堂，想让聂桑榆取胜是吗？此事与我夫人有什么关系？如月郡主，今日是你说房有问题，找秦勋过来帮忙修了一整天，说我眼神好，让我过来，我也带人在这修了这么久了，这会儿你要牵扯上我夫人。本侯可就不乐意了。这样吧，你们明日开始，继续帮郡主修屋顶，不修好，不许结束。啊，是。告辞都是同窗，所以今天我也想要你一句实话：你到底是真的不想成亲，还是不想这么快成亲？这对于青云很重要，对于我也很重要。我陶思维一生只认一人，若是给了承诺，就永远不会改变。秦云没有看错你，你说的对，婚姻绝不是儿戏，它意味着两个人对未来更多的担当，更大的责任，不是一腔热血，横冲直撞就可以解决的。两个人还会遇到很多很多的问题，所以你跟宁兄也遇到了很多问题，是吗？因为他。也牺牲了很多，他又何尝没有为我牺牲呢？现在才发现，不是两颗真心就能够换得一个圆满的结局。缘分有的时候就是这样，所以当缘分找到你的时候，你不可以躲避。青云是个好姑娘，虽然她有的时候是个小孩子的模样，但我能够感觉得到，她为你改变了许多许多。她对你的认真，所有人都能看到。你还在纠结什么呢？桑榆，那你知道我心里是怎么想的吗？我知道，你就是没有勇气踏出这一步。那你真的希望我们成亲吗？当然，她是我的亲妹妹。你是我的知交好友，我希望你们两个在一起幸福一辈子，这也是我的幸福。青云确实是一个好姑娘，既然如此，也是时候放下，珍惜眼前人。
是真的要娶我吗？我姐姐在这里，你不许骗人呐！桑榆。知道你一定会喜欢我的。侯爷今天也劳累一天了，早点回房休息吧。木须桑葚都回来了，他为什么不回来啊？怕危险，那侯爷要出去接夫人吗？不去，你先回去休息吧。我睡不着，想在这儿稍微坐一会儿。这么晚回来，最近很忙啊。不如宁大人忙，皇上大会的大小事都事无巨细，你真是辛苦了。我今日没去，是因为修屋顶。你都知道了？知道。是秦逸贤叫我去，然后我……我都知道。你不用解释。
终究为终会永。